ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور هذا محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن تجعلك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن تبعت اهواهم بعد ان جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الى في الايات সমস্ত প্রশংসা সমস্ত তারিফ সেই মহানবুল আলমিনের জন্য যিনি আমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আশাকুল মকলুক সৃষ্টি করেছেন তার প্রশংসা আমরা বলি আলহামদুলিল্লাহ অতপর আমাদের শুধুমাত্র সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি যুগে যুগে কালে কালে মানুষের মধ্যে নবী রসুল গণকে প্রেরণ করেছেন এবং তাদের একটি রীতিনীতি সারিয়াত প্রদান করেছেন যাতে মানুষ এই পৃথিবীতে যে জীবনটা পেয়েছে সেই জীবনটা আল্লাহ সুবাহ তালার আইন অনুযায়ী পরিচালিত করে পরকালের জীবনে অনন্তময় জীবনে তারা সুখ লাভ করতে পারে সে সমস্ত আম্বিয়া কেরামদের উপরে অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে নবুল সালাম খুসুসান আহমদ মোস্তফা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাহ আলী সাল্লাম ও তার পরিবারের উপর অবতীর্ণ হয়ে বা সঙ্গে ধরুদ সালাম रबिउल अव्वल मास भारतीय उपमहदेश हिसाब से आज के दस तारीख रबिउल अव्वाल आगामीकाल हे एगारो एवं परशु हम बारो সেই বারো তারিখে কেন্দ্র করে কিছু আমাদের এই উপমহাদেশে বিদাত সৃষ্টি হয়েছে আর সেই বিদাতটা কোথা থেকে সৃষ্টি হলো সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে আস করবো ইনশাল্লাহ অমতিকাহ তো যে আয়াত আমি পাঠ করেছি সেটা হচ্ছে পবিত্র কোরআনের সুরা বাকারা সুরা নম্বর দুই আয়াত নম্বর একশো সেখানে আল্লাহ সুবাহ পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে ইয়াহুদি এবং নাসারারা তোমাদের উপরে সন্তুষ্ট হবে না ইয়াহুদি অর্থাৎ যাদের মুসা আল্লাহ সালামের কম নাসারা অর্থাৎ খ্রিস্টান পৃথিবীতে বর্তমানে তারাই বেশি সংখ্যার দিক থেকে আর ওই খ্রিস্টানদের রীতিনীতি হল জন্মদিন পালন করা ইসলামী রীতিনীতি নয় আর আল্লাহ সুবাহ বলছেন পবিত্র কোরআনের মধ্যে যে তোমাদের উপরে ইহুদি এবং নাতারারা সন্তুষ্ট হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাদের অনুসরণ না করো আর তোমাদের কাছে মোহাম্মদ সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলছেন তোমার কাছে স্পষ্ট কোরআনের বাণী হাদিসের বাণী অবতীর্ণ হয়ে যাবার পরেও তুমি যদি তাদের অনুসরণ করো তাহলে আল্লাহর আজাব থেকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে তোমাকে বাঁচাবার কোনো অভিভাবক তুমি পাবে না কাকে কেন্দ্র করে বলছেন মহানবী সাল্লামকে কেন্দ্র করে বলছেন তাহলে মহানবী সাল্লাম যদি স্পষ্ট জ্ঞান তার কাছে কোরআন আর হাদিসের জ্ঞান এসছিল ওহি এ মাতলু হচ্ছে কোরআন আর ওহি এ গায়ের মাতলু হচ্ছে হাদিস দুটোই জ্ঞান মহানবী সাল্লামের নিকটে এসেছে 
আল্লাহর পক্ষ থেকে এই স্পষ্ট জ্ঞান তার কাছে আসার পরেও যদি যদি তিনি ইয়াহুদি এবং নাসারাদের অনুসরণ করতেন তা আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন আপনাকেও আমার পাকড়াও থেকে বাঁচাবার মতো কোনো অভিভাবক আপনি খুঁজে পেতেন না তাহলে যখন মহানবী সাল্লামকে কেন্দ্র করে বলা হচ্ছে যদি তার উম্মত অর্থাৎ আমরা যদি ইয়াহুদি এবং নাসারাদের অনুসরণ করি তাহলে আমাদের কতটা পাকড়াও হবে এই চিন্তা ভাবনা করতে হবে প্রথম তারপরে বিষয় হলো জন্মদিন পালন করা ইসলামের রীতিনীতি নয় জন্মদিন পালন করা হলো খ্রিস্টানদের রীতিনীতি আর সে খ্রিস্টানদের থেকেই এই মুসলমানদের ভেতরে এসেছে তো সর্বপ্রথমে জন্মদিন পালন করা হয়েছিল মহানবী সাল্লামের সেটা হচ্ছে তিনশো বাষট্টি হিজড়িতে যখন খলিফা হারুন আল রশিদের মা খাইজুরান বিবি খলিফা হারুন আল রশিদের মা খাইজুরান বিবি মক্কায় যেতেন প্রত্যেক বছরে যেতেন তো সেই বছরে খাস করে গিয়েছিলেন মহানবী সাল্লামের যেখানে জন্মলাভ করেছে যে ঘর সেটাকে এখনো সংরক্ষিত করা আছে সেই সমস্ত ঘরে গিয়ে তিনি মোমবাতি জ্বালিয়েছিলেন এবং বিশেষ কিছু রীতিনীতি চালু করেছিলেন তো তখন থেকে প্রতি বছর সেখানে এই রীতিনীতি ওই জন্মদিনকে কেন্দ্র করে বারোই রবিলাহলকে কেন্দ্র করে সেখানে ভিড় জমা হতে শুরু করে এবং পরবর্তীকালে আস্তে আস্তে আলী আলী রাজিলা তালা আহমদ জন্মদিন মা ফাতেমার জন্মদিন হাসানের জন্মদিন হোসেনের জন্মদিন এইভাবে ইসলামের ভিতরে মানে মহানবী হোসেনের জন্মদিন ছাড়াও আরও চারটি জন্মদিন চালু হয় এবং এটা চলতে থাকে একশো তিন বছর ধরে একশো তিন বছর ধরে লাগাতার চলতে থাকে এবং আরও ছাড়াও বিশেষ করে এর নেতৃত্ব প্রদান করত মিশর তো মিশরে যখন চারশো পঁয়ষট্টি হিজড়িতে আফজাল বিন আমিরুল বিন জাইস খলিফা হলেন তিনি ছিলেন পাক্কা কোরআন এবং হাদিসের অনুসারী তিনি দেখলেন যে আমার হাতে যখন এই খেলা পথ এসছে আমি যখন নেতৃত্ব পেয়েছি আমাকে এর নিরসন করতে হবে কোরআন এবং হাদিসের বহির্ভূত যে ইয়াহুদি খ্রিস্টানদের দেখা দেখি তারা যে খ্রিস্টানরা পালন করে ঈসা আলাহামের জন্মদিন পঁচিশে ডিসেম্বরকে তারা কল্পনা করে করে কিন্তু পঁচিশে ডিসেম্বর ও প্রকৃতপক্ষে ঈসা আলাহামের জন্মদিন নয় ঈসা আলাহামের জন্ম কেমন হয়েছিল যদি আমরা দেখি বাইবেল আর যদি কোরআনের আয়াতের সঙ্গে মেলানো হয় বাইবেলেও আছে যে প্রখর রোদ্রের সময় প্রখর গরমের সময় মারিয়াম তার পুত্রকে জন্ম দিয়েছিল আর কোরআনেও অনুরূপ ব্যাখ্যা করা আছে আয়াত দিয়েছেন আল্লাহ সুবাহ তালা তো এগুলোকে যদি দেখা যায় যে তাহলে ঈসা আলাহ সালামের জন্ম হয়েছিল গ্রীষ্মকালে শীতকালে নয় তারপরেও তারা একটা নির্ধারিত করে নিয়েছে যে ঈসা আলাহ সালামের জন্মদিন পঁচিশে ডিসেম্বর হয়েছিল সেটাকে উপলক্ষ্য করে প্রতি বছরে তারা ঈসার জন্মদিন পালন করে অনুরূপই মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের জন্মদিন পালন করা শুরু হয়েছিল তো আফজাল বিন আমিরুল জাইস যখন খলিফা হলেন তখন কি করলেন চারিদিকে ফরমান জারি করে এই জন্মদিন পালন করা তিনি বন্ধ করে দিলেন আর জন্মদিন পালন করা হবে না এই ঘোষণা তিনি দিলেন এবং যারা জন্মদিন পালন করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে যেহেতু এটা ইসলামের শরীয়তের বহির্ভূত না আছে কোরআনে না আছে হাদিসে অতপর তিনি যখন খেলাপর থেকে চলে গেলেন তারপরে তিরিশ বছর পর চারশো পঁয়ষট্টির পর যখন চারশো পঁচানব্বই হিজড়িতে হাতিমি শিয়া খলিফা একটা এলো তার নাম ছিল আমির বিন হাকামিল্লা তিনি আবার এই জন্মদিন পালন করার রীতিনীতিটা চালু করলেন এবং চারিদিকে ধীরে ধীরে সেটা আবার শুরু হয়ে গেল তারপরে আমাদের ভারতে কি করে চালু হলো আমাদের ভারতের বর্ষের আমরা জানি যে মুসলমানরা শাসন করেছে কিন্তু মুসলমান প্রকৃতপক্ষে মুসলমান না তারা ছিল শিয়া আকবর বাদশা জাহাঙ্গীর বাদশা এরা কে কারা ছিল এরা সব শিয়া ছিল তাদের মা ছিল শিয়া তাদের যে লালন পালনকারী তাদেরকে যে লালন পালন করেছে ছোট থেকে সে বৈরাম খাঁ নাম হচ্ছে বৈরাম খাঁ সেও ছিল শিয়া আর শিয়াদের একটা রীতিনীতি হচ্ছে ওই দশই মহারমকে কেন্দ্র করে হাই হোসেন হাই হোসেন করে মিছিল করা মেলা করা তারা অনুরূপই কি করলো নবী সাল্লামের জন্মদিনের দিনেও বারোই রবি আল্লাহকে তারা কেন্দ্র করলো যে এই দিন নবী সাল্লামের জন্মদিন এটা তো নয় প্রকৃতপক্ষে আমি সে ব্যাপারটা পরে আসছি 
তো তারা কি করলো যে বারোই রবিউল আউ্বালকে কেন্দ্র করে ওই মোমবাতি জ্বালিয়ে চারিদিকে মিছিল করত এবং চারিদিকে কিছু গজলের অনুষ্ঠান কিছু গানের অনুষ্ঠান ইসলামী সঙ্গীতের অনুষ্ঠান এইভাবে তারা এই ভারতবর্ষের মধ্যে যারা এটা চালু করেছিল তারা ছিল শিয়া তারা সুন্নি ছিল না অতপর পরবর্তীকালে এটা সেই শিয়াদের থেকে কি কর কিভাবে যে সুন্নিদের ভেতরে ঢুকে পড়লো এটা খুব বোঝা মুশকিল কারণ প্রায় শিয়াদের মতবাদের কাছাকাছি একটা মতবাদ আছে সেটা হচ্ছে হানাফিদের হানাফি ভাইদের একটি কয়েকটি ফিরকা আছে হানাফিদের মধ্যেও কয়েকটি ফিরকা আছে তার মধ্যে হলো ব্রেলভি আহমদ রাজা খাঁ তাদের প্রতিষ্ঠাতা তো তারা প্রায় কবর পূজা করে আল্লাহকে ছাড়া যখন অন্যের পূজা করছে তো শরীয়ত বহির্ভূত এগুলো গ্রহণ করতে তাদের অসুবিধা নাই তো তারা সেটাকে গ্রহণ করলো তো নাম ছিল কি নবী দিবস আমরা ছোট থেকেও শুনেছি নবী দিবস কিন্তু ঈদ শব্দটা কখনো শুনিনি ধীরে 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 শুনছি ঈদ মিলাদুন নবী আল্লাহ রসুল সাল্লাম দুটি ঈদ দিয়েছেন একটি হচ্ছে ঈদ উল আজাহা আর অপরটি হচ্ছে ঈদ উল ফিত এছাড়া ইসলামের মধ্যে কোনো তৃতীয় ঈদ নেই তৃতীয় ঈদ যদি থাকে এদের কি যে এরা যে কিভাবে চালাকি করেছে আল্লামা নাসির উদ্দিন আলমানি রহমতুল্লাহ নাই তার একটি কিতাবের মধ্যে লিখছেন যে ইসলামে এই দুটি ঈদ ছাড়াও আরেকটি ঈদ আছে সেটা হচ্ছে জুমার দিন প্রত্যেক জুমার দিন হচ্ছে ঈদ তো এটাকে কি করেছে তারা নিজেদের কিতাবের মধ্যে নাসির উদ্দিন আলমানি রহমতুল্লাহের কলটাকে নিয়েছে যে ইসলামের তৃতীয় ঈদ আছে সেটা আর পরের শব্দটা লিখছে না যে প্রত্যেক সাপ্তাহিক জুমার ঈদ সেটাকে ওখানে বসিয়ে দিয়েছে নিজেদের কিতাবের মধ্যে বলছেন নাসির উদ্দিন আলমানি রহমতুল্লাহ বলেছেন যে তৃতীয় ঈদ হচ্ছে ঈদ মিলাদন নবী তো মানুষকে দুর্নাম করার এদের রীতিনীতি আর গেল না তো ঈদ এখন চালু করে দিয়েছে ঈদ মিলাদুন নবী অর্থাৎ ঈদ হচ্ছে এটা হচ্ছে এমন উৎসব যেটা মিলাদুন নবী নবীর জন্মক্ষণ পালন করার উৎসব কি জানি হয়তো আশঙ্কা করা হচ্ছে যে আগামীতে হয়তো নামাজও চালু করে দেবে ঈদের নামাজ যেমন হয় মানুষ হয়তো ভাববে নামাজ নেই ঈদ কেসের হয়তো আগামীতে নামাজও চালু করে দেবে কারণ তাদের উপরে ভরসা নেই প্রথমে তো জন্মদিন ছিল নবী দিবস ছিল তারপরে এগুলো ঈদ মিলাদুন নবী তারপরে বলবে যে ঈদ যখন তখন নামাজই হোক এইভাবে এরা ধর্মকে বিকৃত করে চলেছে ইসলামটাকে বিকৃত করতে মানে করে করে এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে অথচ আল্লাহ সুবানাতলা পবিত্র কোরআনের মধ্যে বলছেন ইয়া আইহাল্লাহিবার তুলিহি হে ইমানদার গুলো তোমরা আল্লাহ এবং তার রসুলের থেকে আগে বেড়ে যেও না আল্লাহ যেটা হুকুম দিয়েছেন ততটুকুই করো রসুল সাল্লাম যতটুকু হুকুম দিয়েছেন নির্দেশ দিয়েছেন ততটুকুই করো তারা যতটুকু করেছে তার বেশি তোমরা করতে যেও না শরীয়ত কমপ্লিট হয়েছে মুকাম্মাল হয়েছে মহানবী সাল্লামের উপরে বিদায় হজের দিনে আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে আলিয়া আলিয়া তুলকুম দিন আকুম ওয়াতমন্ত আলিকুম নাইমাতি ওরা দি তুলকুম ইসলাম আদিনা আল্লাহ সুবানা তালা সেই দিনকে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে আজকের দিনে আমি তোমাদের দিনকে মুকাম্মাল করলাম তোমাদের উপরে আমার যাবতীয় নিয়ামতকে পরিপূর্ণ করলাম ধর্ম হিসাবে দিন দিন হিসেবে ইসলামকে আমি গ্রহণ করে নিলাম আর একটা ইয়াহুদি উমর রাজারা তালা আনহকে বলেছিল যে আপনাদের পবিত্র কোরআনে একটি আয়াত আছে যে আয়াতটা যদি আমাদের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে থাকতো তাওরাতের মধ্যে থাকতো তাহলে আমরা যেদিন কেউ বা এত অবতীর্ণ হতো সেই দিনকে আমরা বাস্তবিক উৎসব পালন করতাম তোমার রাজা তালা আমার কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন যে এটা কি আয়াত হতে পারে অতপর তিনি বললেন হ্যাঁ আমি জানি তুমি যে কথা বলছো আমি জানি সেটা হলো আলিয়া সেটা ছিল দশ দশ ভেজিলির বিদায় হজ্জের দিনে মহারাণী সাল্লাহ যখন আরাফার ময়দানে প্রায় দেড় লক্ষ সাহাবা তার সম্মুখ উপস্থিত ছিলেন তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে তো ইয়াহুদি তখন হেসে উঠলেন যে হ্যাঁ এটাই সে আয়াত যে আয়াতের দ্বারা ইসলামকে কমপ্লিট করার কথা এবং দিন হিসাবে ইসলামকে গ্রহণ করার কথা আল্লাহ সুবান তালা ঘোষণা করেছেন অনুরূপই যদি আমাদের কিতাবের মধ্যে কোনো আয়াত থাকতো যেখানে ইয়াহুদি মুসা ধর্মকে শ্রেষ্ঠত দেওয়া হতো তাহলে আমরা সেই দিনকে উৎসব হিসাবে পালন করতাম বাস্তবিক 
তো দিন ইসলাম মোকাম্মল হয়ে যাবার পরে কোনো কিছুই প্রবেশ করবে না দিনের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রবেশ করাবে পরিষ্কার হাদিস রয়েছে অনেক অনেক হাদিস রয়েছে আমাদের এই ধর্মের ভেতরে যেটা নাই এমন কোন রীতিনীতি যে ব্যক্তি চালু করলো এই ধর্মের ভেতরে সেটা রাত সেটা প্রত্যাখ্যান সেটা বাতিল সেটা ক্যান্সিল বোখারি এবং মুসলিম উভয় গ্রন্থের হাদিস মেশকার হাদিস নম্বর একশো অতপর যেটা প্রত্যেক সপ্তাহে ফুটবাতে পাঠ করা হয় ঈদের ফুটবাতেও আল্লাহ রসুল পাঠ করতেন ফাইনা খয়রাল হাজিফি কিতাবুল্লাহ সবচাইতে উত্তম বাড়ি উত্তম হাজিস উত্তম কথা হচ্ছে আল্লাহর কথা অর্থাৎ কোরআন ও খাইরাল হাদি হাবি ও মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম অতপর সবচাইতে উত্তম পদ উত্তম তরিকা উত্তম পন্থা হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লামের পদ তার তরিকা তার পন্থা অন্য কারণ নয় संश्लिष्ट विषय नेकर संगे संश्लिष्ट विषय से आविष्कार कर सब चाहते निकृष्ट बना रसुल भाषा सामान्य टुकु बाड़िए कर भ्रष्टतार पथे जाए जुमार नाम रोज तो जोहर नाम चार रखा कारण नबी सलाम जीवन शुक्रवार जुम्मे फुटबा दिए चार रखा पड़े जो अपनी मे नबी सलाम करें তাহলে নবী সাল নিজের জন্মদিন জীবনে কোনোদিন পালন করেননি সাহাবে কেরাম কোন নবী সাল্লামের জন্মদিন তারা সাহাবে কেরাম কোন নবী সাল্লামকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসছেন প্রাণের চাইতেও বেশি ভালোবাসছেন নবী সাল্লামের একটা কথাই তারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন তারাও জীবনে নবী সাল্লামের বেঁচে থাকা দেওয়া তার মৃত্যুর পরেও জীবনে কোনোদিন তার জন্মদিন পালন করেননি তারপরে আরো দুটি যুগ সাহাবাদের যুগ পেরিয়ে যাবার পর তাবেন্দের যুগ যে যুগে স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ এর জন্ম এরা বলে আমরা হানাফি আর ইমাম আবু হানিফার অনুসারে কিন্তু ইমাম আবু হানিফা জীবনে কোনোদিন জানেননি যে নবী দিবাস কি কাকে বলে ইমাম আবু হানিফা জীবনে জানতেন না যে নবী দিবাস বলে কোনো দিন আছে ইমাম আবু হানিফা প্রথমে জানেননি ইমাম আবু হানিফা জন্ম লাভ করেছেন আশি হিজড়িতে মৃত্যুবরণ করেছেন একশো পঞ্চাশ হিজড়িতে আর নবী দিবাস চালু হচ্ছে তিনশো বাষট্টি হিজড়িতে তাহলে তাদের ইমাম যাকে তারা ইমাম বলে যে আমরা তার অনুসারী বলে তার নামে নিজেদের নামকরণ করেছে যে আমরা হানাফি তাদের ইমাম পর্যন্ত কোনোদিন জন্ম দিবস মৃত্যু দিবস এ কিছু পালন করেননি मिष्टान्न द्रव्य चारिदी के शहर दिखे जान मैं देखते पा प्रत्येक मिस्टर दोकने तैरी মিষ্টির দোকানের সম্মুখে চেয়ার নিয়ে ওখানটা একজন বসে এইখানটা একজন বসে মিষ্টি কিনছে বাক্স কিনছে এর কাছে নিয়ে আসছে ফাতেহা করে দিন সেদিনকে কথার মাধ্যমে হচ্ছিল যে আমরা জানি ফাতেহা কিন্তু না সুরা ফাতেহা সবার মুখস্থ সুরা ফাতেহা মুখস্থ আছে কিন্তু জানে না যে আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন তার নামে সুরা ফাতেহা যে ব্যক্তি কোরআন উচ্চারণ করতে পারে না সঠিক মাখারে যে যে পড়তে পারে না তার কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমার নিজের চোখের দেখা ইমাম না থাকাতে এক ব্যক্তি ইমাম অধিকত্ব মর্জেন ছিল একটা মসজিদে 
করে দিচ্ছে ব্যাস পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা এখন তো ব্যাপার না এখন দু হাজার টাকার অন্য এটা হচ্ছে কামাইয়ের জেরিয়া এই আলে ওলাবারা দিনটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে মুসলাদ আহমাদ একুশ হাজার ছয়শো একুশ নম্বর হাদিস মুসলাদ আহমাদের একুশ হাজার ছয়শো একুশ নম্বর হাদিস সেখানে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন যে মাসিহের দাজ্জাল হবে প্রত্যেক যুগের জন্য প্রত্যেক যুগ যত নবীদের যুগ গিয়েছে প্রত্যেক নবী তার উন্মতকে মাসিহের দাজ্জাল থেকে সাবধান করেছে আর এই উন্মতের সবচেয়ে বড় ফিতনা এই পৃথিবীতে দাজ্জালের চেয়ে বেশি ফিতনা নাই কিন্তু তার থেকেও আমি বেশি ভয় করি আমার উন্মতে যারা যে বিষয়টিকে অন্য একটি বিষয়টাকে ভয় করি তো সাহাবারা বলছেন হে আল্লাহ রসুল অন্য কি বিষয় মাসিহের দাজ্জালের থেকেও ক্ষতিকর বিষয় কি সেটা তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন এই উন্মতের কিছু আলে ওলামা যারা দিনকে ধ্বংস করবে পথভ্রষ্ট ওলামা পথভ্রষ্ট আলিম যারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে নিজেরা ভুল পথে চলবে নিজেরা শ্রিক পথে চলবে বিরাট পথে চলবে অপরকেও সঙ্গে করে নিয়ে এরা জাহান নামে যাবে তো আজকে সেই যুগ দেখা যাচ্ছে ওলামায় কেরাম করে একদম নবী দিবসের দিন ঘোড়ায় চড়ে কোথাও কোথাও আবার উঠে চড়ে রাজস্থানের দিকে আবার ওদিকে ফুলের মালা এত হয়ে যায় যে চোখ ঢাকা পড়ে যায় মিছিল করে নবিকা দাবার নেই ছড়েকে আবার সঙ্গে সঙ্গে বলে গাওয়াস্কা দাবার নেই ছড়েকে নবীর সঙ্গে আবার গাওয়া তো এই সমস্ত বিদাত ধর্মের ভেতরে কোনো বিদাতের অনুসরণ করা যাবে না তারপরে বলা হয়েছে যখন অকুল্লা বিদায়াদিন দোলালা প্রত্যেকটি বিদাতি হলো ভ্রষ্টতা অকুল্লা দোলালাদিন ফিল না আর প্রত্যেকটা ভ্রষ্টতার পরিণামই হচ্ছে যাহার নাম যে ব্যক্তি একটি বিদাত করবে জেনে শুনে সেই ব্যক্তি তার জন্য জাহান নাম নির্ধারিত মোহাম্মদ সাল্লাম বলে দিয়েছেন না তাই হাদিসটা কমপ্লিট হয়েছে তাই মুসলিম হাদিসটা এসছে তো সমস্ত বিদাত থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে এদের যে চক্রান্ত ইসলামকে ধ্বংস করার চক্রান্ত এই চক্রান্ত থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে এদের ধারে কাছে যাওয়া যাবে না এমন কি তারা যে মিছিল করবে সেখানেও সাপোর্টিং হিসেবে দেখতেও যাওয়া যাবে না তো আমরা অনেক কিছু শুনে এসছি আরো কিছু জানতে হবে যেগুলো জেনেছি যেগুলো শুনেছি আল্লাহ সুবানা তারা যেন তার উপর আমাদেরকে আমল করার সমতি প্রদান করেন আর সমস্ত বিদাস থেকে যেন আমাদেরকে হেফাজত করেন বলছেন দুটি পাথর কে দুটি পাথর নিলেন উমার রাজ এক জায়গায় করলেন মেলালেন মিলিয়ে তার সাথীদের বলছে এই যে দুটি পাথরকে আমি এক জায়গায় করলাম এর ভেতর থেকে দেখা তো কোনো ফাঁক দেখতে পাচ্ছ আমরা যদি হাতটা জোড়াই আমলটা জোড়াই কিছু না কিছু ফাঁক রয়ে যাবে তো তার সাথে যারা ছিল তারা বলল হ্যাঁ আমরা সামান্য টুকু শুয়ে ছিদ্রর মতো ফাঁক দেখতে পাচ্ছি আপনি যে দুটো পাথরকে মিলিয়েছেন একসঙ্গে সামান্য টুকু ফাঁক দেখতে পাচ্ছি তো উমার আজ তারা বলছে আল্লাহর কথম খেয়ে বলছি মানুষ এই দিন ইসলামের মধ্যে আগামীতে এত বিদাস সৃষ্টি করবে এত বিদাস সৃষ্টি করবে যে এই সামান্য টুকু যে ফুটো দেখতে পাচ্ছ এতটুকু সহি রয়ে যাবে বাকি সবই বিদাতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এমন কি এমন এক যুগ আসবে যে যুগে কোনো মানুষ যদি কোনো বিদাতি আমল ছেড়ে দেয় লোকে বলবে কি রে তুই একটা সুন্দর আমল ছেড়ে দিলি তুই এত ভালো আমল করতিস নবী দিবসের মিছিলে যেতিস সবে বরফ পালন করতিস আর ওগুলো তুই ছেড়ে দিলি তো এমন একটি যুগ আসবে সত্যি আজকে সেই যুগ চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে পরে বোঝা যায় যে দিন ইসলাম আজ কি কোথায় আছে কোরআন ও হালিতে দিন ইসলামকে সত্যি চশমা নিয়ে খুঁজতে হয় এমন কি যারা নিজেদেরকে কোরআন ও হালিসের অনুসারী বলে মনে করে তাদের ভেতরেও ঘুরি ঘুরি পাওয়া যায় বিদার নিজেদের পদের লোভে নিজেদের গদির লোভে নিজেদের টিকিয়ে রাখার জন্য আবার নব নব বিদাত আবিষ্কৃত হচ্ছে তো সকল ধরনের বিদাত থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে কারণ এই বিদাত এমন একটা গোনা কাল কেয়ামতের দিন যখন 
আল্লাহ রসুল সাল্লাম হাউজের কৌসারে বসে থাকবেন আর কেয়ামতের যে প্রখর রৌদ্র হবে তার তাপে মানুষ ছটফট করবে পিপাসায় কাতর হয়ে যাবে তখন এই উন্নতি মোহাম্মদী আল্লাহ রসুল সাল্লামের চিনতে পারবেন তার দিকে ছুটে যাবেন তার কাছে গিয়ে আল্লাহ রসুল সাল্লামের হাতে এক গ্লাস করে পানি পান করবে হাউজের কৌসারের পানি এক গ্লাস করে পান করবে যে ব্যক্তি ওই পানি পান করে নেবে কেয়ামতের ময়দানের বিচার নিকাশ একদম সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সে আর পিপাসিত হবে না চা তার আর পানি পিপাসা লাগবে না সে আর কষ্ট পাবে না কিন্তু কিছু মানুষ এমন হবে যখন আল্লাহ রসুল সাল্লামের নিকটে ছুটে যাবে প্রায় কাছাকাছি চলে যাবে তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম এবং তাদের মধ্যে একটা পর্দা পড়ে যাবে রসুল সাল্লাম হঠাৎ তাদেরকে আর দেখতে পাবেন না তাদেরকে আর দেখতে পাবেন না যে কোথা গেল এখন এদেরকে আমি দেখলাম তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে মোহাম্মদ সাল্লামের প্রতি আওয়াজ আসবে হে মোহাম্মদ সাল্লাম আপনি গত হয়ে যাওয়ার পরে এরা আপনার ধর্মের মধ্যে নতুন নতুন জিনিস এত আবিষ্কার করে ফেলেছে যে সেটা ইয়ত্তানে এরা বিদাস সৃষ্টি করেছিল তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলবে তুহকান তুহকান দূর হটো দূর হটো চলে যাও এখান থেকে তোমরা তোমরা আমার উন্মত নও চলে যাও দূর হটো তাদের নসিবে হাও যে কৌশলের পানির পেয়ালা জুটবে না এক পেয়ালা যে পানি পান করবে তারা বদনাসিব এই বিদাসীরা হচ্ছে বদনাসিব কাল কিয়ামতের দিনে কষ্ট পাবে এর আল্লাহ রসুল সাল্লামের হাতে হাও যে কৌশলের পানি পান করা হতে বঞ্চিত হবে যার কারণে এরা পিপাসায় কাতর হয়ে ছটফট করতে থাকবে আর মহানবী সাল্লাম পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে যেটা দিনের মধ্যে নেই যেটা দিনের মধ্যে নেই সেটা করা যাবে না এবারে আসা যাক এই বারো রবিউল আউয়াল প্রকৃতপক্ষে নবী সাল্লামের জন্ম দিবস কিনা যারা গবেষক সৌর জগৎ নিয়ে গবেষণা করে বা চন্দ্র যে বাস্তবিক হয় সেটা কিনে মানে গবেষণা করে তারা গবেষণা করতে করতে পেছনে গেছে অনেক পেছনে গিয়ে দেখছে আমরা ছোটবেলা স্কুলে পড়েছি বা এখনো হয়তো স্কুল বা কলেজে কি বাচ্চাদের পড়ানো হয় যে মোহাম্মদ হয়রোজ মোহাম্মদ সাল্লাম জন্ম লাভ করেছিলেন পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে এটা ভুল আহমদ পাশা নামে একটা গবেষক তিনি আরাবিতে দক্ষ ছিলেন তিনি গবেষণা করে যেটা বের করছেন যে পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে আল্লাহ রসুল সাল্লামের জন্ম হয়নি বরং জন্ম হয়েছিল পাঁচশো একাত্তর খ্রিস্টাব্দে আর বারোই রবিউল আউয়াল নয় আল্লাহ রসুল সাল্লামের জন্মদিন যেটা ছিল তিনি যেদিন জন্ম লাভ করেছিলেন সোমবার যেটা ছিল নয় রবিউল আউয়াল বারোই রবিউল আউয়াল নয় এটা আল্লামা সফির রহমান মোবারকপুরি যিনি বারোশো লোকের মধ্যে প্রতিযোগিতা করেছিলেন যা আল্লাহ রসুল সাল্লামের জীবনী লেখাতে আরব থেকে একটা প্রতিযোগিতা হয়েছিল সৌদি আরব থেকে একটা প্রতিযোগিতা হয়েছিল যে আল্লাহ রসুল সাল্লামের জীবনী লেখাতে বিশ্বের সমস্ত জায়গা থেকে আলেমরা আল্লাহ রসুল সাল্লামের জীবনী লিখতে প্রতিযোগিতা করেছিল কিন্তু আমাদের ভারতের আল্লামা সফির রহমান মোবারকপুরি রহমতুল্লাহ আলাই তিনি প্রথম হয়েছেন তো সেই গ্রন্থটার নাম হচ্ছে আর রাহিকুল মাকতুম তিনি সেখানেও লিখে দিয়েছেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লামের জন্ম যে দিনকে হয়েছিল সেই দিনটা ছিল নয় রবিউল আউয়াল তবে কনফার্ম যেটা মৃত্যু ডেট কিন্তু এটা ছিল বারো রবিউল আউয়াল মৃত্যু ডেট কিন্তু বারো রবিউল আউয়াল ছিল তাহলে যারা জন্মদিন পালন করছে বারো রবিউল আউয়াল তারা প্রকৃতপক্ষে জন্মদিন পালন করেছে না মৃত্যুদিন পালন করছে তারপরে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল তাদের মধ্যে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তিনি যদিও বিদাসীদের ঘরে জন্ম লাভ করেছিলেন পরবর্তীকালে তিনি কোরআন ও হাদিসের রিসার্চ করে তিনি আলে হাদিস হয়েছিলেন অতপর তিনি অনেক কিতাব লিখে গিয়েছেন তার একটি কিতাবের নাম হচ্ছে মৌতকে দরবাজে পার ইনসানিয়াত তো সেই কিতাবের মধ্যেও তিনি লিখে গিয়েছেন পরিষ্কার যে নবী সাল্লাম যেদিন মৃত্যুবরণ করেন সেই দিনকে তার বয়স হয়েছিল তেষট্টি বছর তিন দিন অর্থাৎ তিনি মারা যাচ্ছেন বারোই রবিউল আউয়াল আর নয় রবিউল আউয়াল তার জন্ম হয়েছিল এই জন্য তার মৃত্যুর সময় বয়স ছিল তেষট্টি বছর তিন দিন এখান থেকে প্রমাণিত এবং বিশ্বের আলো 
গবেষকরা লিখছেন যে বারো রবিউল আউ্বাল নয় মহানবী সাল্লাম জন্ম লাভ করেছিলেন নয় রবিউল আউ্বাল আর মৃত্যু হয়েছে বারো রবিউল আউ্বাল তাহলে যারা ভুল ক্রমে বারোই রবিউল আউ্বালে মিছিল বার করছে মানে চেঁচামেচি করছে একটা ওটা বিধাত কারণ জন্মদিন পালন করা নবীর জন্মদিন পালন করা তো দূরের কথা নিজেদের বাচ্চার জন্মদিন এখন বাড়ি বাড়িতে পালন হচ্ছে বাচ্চাদের জন্মদিনও বাড়ি বাড়িতে পালন হচ্ছে আর নামাজি পরে আহলের আল হাদিস ব্যক্তিও সেখানে গিয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করছে সেখানে গিয়ে খাচ্ছে খুব জোর না আজকাল এটা ফ্যাশন যুগ মডার্ন যুগ মডার্ন ফ্যাশন যুগ এই যুগে কি দূরে থাকলে হয় এইসব বললে আর চলবে না ও সব সেকেলে কথা সব বাদ দাও পুরনো যুগের কথা বাদ দাও আরে আল্লাহ রসুল সাল্লামের যুগে তো সাহাবে কেরামরা তাদের সন্তানদের খাতনা করিয়েছে কই একটাও ইতিহাসে পাওয়া যায় একটাও হাদিসের মধ্যে পাওয়া যায় না যে খাতনার সময় তারা ওই কি করেছে খানা পিনা করেছে লোকদেরকে দাবাত করে খাইয়েছে এখন হচ্ছে ঘরে ঘরে খাতনা হচ্ছে মুসলমানি হচ্ছে সেখানে ঘরে ঘরে দাবাত নামা হচ্ছে আর এই আহ হাদিস হয়েও আমি আহল হাদিস আমি জোরে আমিন বলি পায়ে পা মিলে আয় আর সেখানে খেতে যাচ্ছে আর অনুরূপী জন্মদিন পালন করা যে প্রত্যেক বছরে ছেলে আর মেয়েদের জন্মদিন পালন করা হচ্ছে ঘরে ঘরে কেক কাটা হচ্ছে আবার এসে খ্রিস্টানদের অনুসরণ করে কেক কাটা হচ্ছে হ্যাপি বার্থডে টু ইউ করা হচ্ছে সেখানেও এরা সবাই আছে তো কোনো কাজে আসবে না কিন্তু সমস্ত আমল কিন্তু বাতিল হয়ে যাবে সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যাবে আপনার নামাজ আপনার রোজা আপনার কুরবানি সব কিছু বাতিল হয়ে যাবে যদি বিদাত আপনার ভেতরে থাকে যদি বিদাত আপনার ভেতরে থাকে তাহলে কিন্তু আপনার সমস্ত আমল ধ্বংস হয়ে যাবে তাই বিদাত থেকে সাবধান কারণ আল্লাহ সুমান তারা বলে দিয়েছেন যে তোমরা আল্লাহ এবং তার রসুলের থেকে আগে বেড়ে যেও না আর খ্রিস্টানদের অনুসরণ করা সম্পর্কে সব আল্লাহ রসুলকে যখন সাবধান করেছেন তাহলে আমাদের কতটা সাবধান সাবধান অবস্থা অবলম্বন করা উচিত আমাদের কাছে কোরআন আছে কোরআন পড়তে হবে কোরআন পড়া যেমন শিখছেন বিশ্বের সকল ভাষায় সমস্ত ভাষাতে কোরআনের অনুবাদ হয়ে গিয়েছে অনুবাদিত কোরআনগুলো বাড়িতে রাখুন বাড়িতে কোরআনের তালিম করা শিখুন কোরআন পড়ুন এক পৃষ্ঠা করে দৈনিক কোরআন পড়ুন তার মানেগুলো পড়ুন নিজে পড়ুন পরিবারকে পড়ান সেখানে আয়াত পাবেন সেখানে বুঝ শক্তি আসবে দিমাকে ঢুকবে হাদিস কেনার ক্ষমতা নাই হাদিস বোঝার ক্ষমতা নেই ঠিক আছে কোরআন এবং হাদিসের দ্বারা সংকলিত সংক্ষিপ্তকারে গ্রন্থ যেগুলো বের হয়েছে বিষয় ভিত্তিক সেগুলো অন্তত পক্ষে কিনে বাড়িতে রাখুন তালিম করুন আজকে আমরা অনেক পিছিয়ে গেছি অনেক মডার্নের দিকে এগিয়ে গেছি ধর্ম থেকে দিন থেকে অনেক পিছিয়ে পড়ছি আর মডার্নতার যুগে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের দিকে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি বাড়ি বাড়িতে ছেলের হাতে মোবাইল মেয়ের হাতে মোবাইল বিয়েও দিতে হয় না খরচা মেটে যাচ্ছে পার হয়ে যাচ্ছে এই হচ্ছে নবযুগের মডার্ন আজকে কোথায় আমরা পৌঁছে গেছি এই চিন্তা ভাবনা করতে হবে ইসলামের ভেতরে কোনো উৎসব নাই দুটি উৎসব ছাড়া ঈদ দুটি ঈদ ঈদ মিলাদ তার মিলাদ চারিদিকে মিলাদ হচ্ছে জলসা হলে পরে মিলাদের চাঁদা তুলতে যাচ্ছে মিলাদ শব্দটার অর্থ আপনি জানেন কি তারপরে ওই সব ওই সমস্ত জায়গায় যে ঘোষণাটা করে তার মানে জানেন কি আপনি মিলাদ শব্দের অর্থ হচ্ছে জন্মক্ষণ যদি আপনি আরবি ডিকশনারি খোলেন দেখবেন মিলাদ শব্দের অর্থ হচ্ছে জন্মক্ষণ বা জন্ম দিবসও ধরা যায় এখন একটা এই যে চারিদিকে হবে এখন দেখবেন আর কিছুক্ষণ পরে মিলাদুন নবী অনুষ্ঠান শুরু হতে চলেছে এর অর্থ কি জানেন আর কিছুক্ষণ পরে নবীর জন্মক্ষণ শুরু হতে চলেছে এখনো নবীর জন্ম হয়নি জন্ম দিতে প্রত্যেক বছরে প্রত্যেকটা মায়া বলে জন্ম দিয়ে যাচ্ছে না বলে কেয়াম করতে হবে ওই 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 আসলে আবার বলে কেয়াম করতে চলো উঠে পড়ো সবাই উঠে পড়লো দাঁড়িয়ে গেল বলে আবার ইয়া নবী সালাম আলাইকা শুরু হয়ে গেল যে নবী চলে এসছেন হাজির এবং নাজির যেখানে নবীর নামে গজল হয় যেখানে নবীর নামে দুরুদ পড়া হয় নবীকে সালাম প্রেরণ করা হয় সেখানে নবী চলে আসে বলে সবাই দাঁড়িয়ে গেল দাঁড়িয়ে গিয়ে এইভাবে বেঁধে নিয়ে আর পড়তে শুরু করে দিল 
যে হাজির শুধু উপস্থিত থাকে যে নাজির তাকে তো দেখা যাবে তিনি কবরে শুয়ে আসেন মদিনাতে আর এরা তো কি আর বলবো এদের যে চারিদিকে তালিম হচ্ছে যে কিতাবের ফাজাইল আমল আমার বাড়িতে আছে দেখে নেবেন কেউ যদি দেখতে চায় দেখিয়ে দেবো চোখে আমল দিয়ে অনেকে অস্বীকার করে তো ওইগুলো ওরা আবার লুকিয়ে রাখে পড়ে না লুকিয়ে রাখে হজ অধ্যায় ফাজাইল হজ মানে হজ অধ্যায়তে এখনো পর্যন্ত আমরা ইতিহাস কোনো পেলাম না যে কোনো সাহাব আল্লাহ রসুল সাহসামের কবরের কাছে গিয়ে বলেছে ইয়ার ইয়ার রসুল্লাহ সালাম আলাইকুম কবর থেকে জবাব এসছে কবর থেকে শব্দ এসছে ও আলাইকুম আসসালাম জবাব এসছে এটা পেলাম না কিন্তু ওই ফাজাইল হজ করবেন অনেক পাবেন অমুক পীর অমুক বুজুর্গ দিনই দিন আল্লাহ রসুল সাহসামের কবরের কাছে গিয়ে বলল আসসালাম আলাইকুম কবর থেকে আওয়াজ এলো আলাইকুম আসসালাম তারপরে আবার এত বড়া বাড়ি যে কবরে গিয়ে বলছে আসসালাম আলাইকুম আবার এলো আলাইকুম আসসালাম হাত যখন বাড়ানো হলো কবর ফুরে আল্লাহ রসুল সাহসের হাত হলো মুসাফা করলো এত বড়া বাড়ি আর সেই কিতাব পাঠ করে বলে আমরা আল্লাহ আল্লাহ রাস্তায় আল্লাহ রাস্তায় চলেছি চলো আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ো অথচ আল্লাহ রসুল সাহসালাম সাহি বুখারি হাদিস নম্বর একশো নয় আর বিভিন্ন হাদিসের গ্রন্থের মধ্যে হাদিসটা আছে সেটা হচ্ছে তিনি বলছেন যে ব্যক্তি আমার নামে এমন কথা চালিয়ে দিল বা বলল যেটা আমি বলিনি সে নিজের স্থান যাহার নামে পাকা করে নিল আর সেই ফাজাইলা আমল গ্রন্থের মধ্যে এত মিথ্যা কাহিনী আল্লাহ রসুল সাহসালামের নামে এত এত মিথ্যা কথা আছে জৈব জাল হাদিস এত বর্ণনা করা আছে আপনার কোনো ব্যক্তি আল্লাহ সুবাহ তারা হারাম করেছেন রক্তকে আল্লাহ সুবাহ তারা হারাম করেছেন পুঁচকে আল্লাহ সুবাহ তারা হারাম করেছেন পোশাক পায়খানা তার এতে লেগে গেলে কি নামাজ হবে অথচ আল্লাহ রসুল সাহসালাম নাকি ফোড়া হয়েছিল সেটা ফেটে গিয়ে রক্ত পুজ বার হয়েছিল আর সেই রক্ত পুজ একটা সাহাবাকে দিলেন আপনি গিয়ে ওখানে ফেলে দিন আর সে কি করলো ফেলে না দিয়ে খেয়ে নিল আল্লাহ রসুল সাল্লাম বললো কি হলো অত জলদি কি কি করে হলো গেল বলো না আপনার রক্ত পুজ আমি খেয়ে নিয়েছি আল্লাহ রসুল সাহসাম বলছেন যে ফেটে আমার রক্ত পুজ গেছে সে সে শরীর জাহান নামে যাবে না নওয়াজিল্লাহ আল্লাহর কোরআনের আয়াতের বিরুদ্ধে এরা হাদিস তৈরি করেছে মহানবী সাহসালামের নামে জাল হাদিস যে মহানবী সাহসালামের রক্ত তার পুজ তার পোশাক তার পায়খানা সব পাক ছিল যে ব্যক্তি খেয়েছে সে যা সে জীবনে জাহান নামে যাবে না আর তারা আবার লোটা নিয়ে কম্বল নিয়ে মসজিদে মসজিদে গিয়ে বলে দিনের কথা হবে বসে পড়ো দিনের কথা হবে বসে পড়ো বলে তারা কি বলে তারা কোরআনের কথা পড়বে না তারা কোরআন তাকে তোলা থাকে মসজিদে তারা পড়বে ফজাইলা আমল আর এটা ইবনু মাজাতে প্রথম অধ্যায় এবং কিতাব উল ইমানে প্রায় আট দশটা হাদিস পর পর আট দশটা হাদিস আছে এদের সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা আছে পরিষ্কার এদের সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা আছে যে এমন একটি দল হবে সাহাবে কেরামকে আল্লাহ রসুল সাহসালাম বলছেন এমন একটি দল হবে যাদের লেবাস যাদের সাজসজ্জা দেখে তোমরা আর যাদের তার তাদের ইবাদত দেখে বেশি বেশি নকল ইবাদত বেশি বেশি ফজিলতের বর্ণনা এসব দেখে তোমরা মনে করবে আমরা আমাদের ইবাদত বেকার অথচ তারা কোরআন পাঠ করবে তারা কোরআন পাঠ করবে কিন্তু পাঠটা কোথায় কোথা দিয়ে হয় পাঠটা সব এখান দিয়ে বার হয় এখান দিয়ে এই কণ্ঠনালী দিয়ে সব কোথায় বের হয় তারা কোরআন পাঠ করবে কিন্তু কোরআন তাদের এই কণ্ঠনালীর নিচে নামবে না এখানে আসবে না হৃদয়ে আসবে না তাদের কণ্ঠনালীতে আটকে যাবে অর্থাৎ তারা কোরআন পাঠ করবে কিন্তু কোরআনের কথা মানবে না হাদিসের কথা মানবে না মানবে নিজেদের পথে নিজেদের তরিকার পথে তো তাদের থেকে সাবধান করেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম শেষে বলছেন যে এরা হচ্ছে জাহান নামের কুকুর হাদিস রয়েছে কেউ যদি দেখতে চায় নিয়ে যাবেন দেখিয়ে দেবো চোখে আঙুল দিয়ে আর পরিষ্কার রয়েছে যে বোখারির শেষের আগের হাদিস একদম শেষ সাত হাজার পাঁচশো তেষট্টিটি হাদিস আছে বোখারিতে সাত হাজার পাঁচশো বাষট্টি নম্বর হাদিসে পরিষ্কার এদের ভবিষ্যৎবাড়ি রয়েছে যে এরা হবে আরব থেকে পূর্ব দিকে এদের আবিষ্কার হবে অর্থাৎ এই ভারতের দিকে আর এদের মুরুব্বীদের দেখবেন আমাদের মুরুব্বীদের মাথা দেখবেন এদের মুরুব্বীদের মাথা হবে ন্যাড়া তাবলিক জামাদের যারা আমির বিভিন্ন এলাকার যারা আমির তাদের দেখবেন মাথার মুন্ডুক মুন্ডানো আছে এই সমস্ত ভণ্ডামি থেকে এই সমস্ত মিথ্যা বর্ণনা থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে আল্লাহ সুবাহ তালা যেন এই বিদাত ও শিরকে জাল হতে ভণ্ড পথ হতে আমাদেরকে রক্ষা করেন এবং কোরআন এবং সেই হাদিসের পথকে যেন আঁকড়ে ধরার সুমতি প্রদান করেন 
آمین واسل دعوان الحمد لله رب العالمين إن الله ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يسيفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين